বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম আমাদের রাষ্ট্র নিয়ে তো আমরা এর আগের ভিডিওতে শিখেছি রাষ্ট্র বলতে আসলে আমরা কি বুঝি তাহলে আমরা এই ভিডিওতে জানবো রাষ্ট্রীয় উপাদানগুলো কি কি তো আমরা এর আগের ভিডিওতে অনেকগুলো সংজ্ঞা শিখেছি রাষ্ট্র সম্পর্কে তো সেই সংজ্ঞাগুলো আমরা ভালো করে শিখে বুঝতে পারলাম যে রাষ্ট্রের মোট চারটি উপাদান থাকতেই হবে এই চারটি যে কোনো একটি না থাকলে আমরা কিন্তু ওই জায়গাটাকে রাষ্ট্র বলতে পারবো না বা ওই প্রতিষ্ঠানটাকে রাষ্ট্র বলতে পারবো না তো রাষ্ট্রের যে প্রথম উপাদানটি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে ভূখণ্ড অর্থাৎ একটা একটা রাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকতেই হবে তো ভূখণ্ড বলতে শুধু কিন্তু আমরা একটা স্থলভাগকে বুঝি না সেটার সাথে সেটা আকাশ সীমা জলসীমা সমুদ্র থাকলে সমুদ্র নদী থাকলে নদী প্রত্যেকটা যে ভূখণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা যে অংশ প্রতিটাই কিন্তু ভূখণ্ডের মধ্যেই পড়ে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়া কিন্তু আমরা কোনো জায়গাটাকে রাষ্ট্র বলতে পারবো না যেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটা একটা রাষ্ট্রের মধ্যে থাকবে সেখানে সেই রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান মানুষজনের ঘর বাড়ি সব কিছু সেখানে তৈরি করে মানুষ সেখানে বসবাস করবে আবার তোমরা সবাই নিশ্চয়ই যাযাবরদের কথা জানো তো আমরা জানি যে যাযাবররা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে থাকে না তারা সবসময় চলাফেরা করতে থাকে এ কারণে তারা কিন্তু একটা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে বা নাগরিক হিসেবে তাদেরকে কিন্তু বলা যাবে না অর্থাৎ রাষ্ট্র বলতে হলে একটা জনগোষ্ঠী একটা ভূখণ্ড থাকতেই হবে এরপর আমাদের দ্বিতীয় উপাদান দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ধরো তোমার রাষ্ট্রে একটা অনেক বড় ভূখণ্ড আছে কিন্তু সেখানে থাকার মতো কেউ নেই তুমি রাষ্ট্র গঠন করবে কি নিয়ে কিছু নিয়ে না এই কারণে আমাদেরকে একটা রাষ্ট্র হতে হলে অবশ্যই একটা জনগোষ্ঠী থাকতে হবে যারা স্থায়ীভাবে ওই রাষ্ট্রে বসবাস করে বা ওই ভূখণ্ডে বসবাস করে স্থায়ীভাবে বসবাসরত জনগোষ্ঠী নিয়ে কিন্তু আমরা একটা রাষ্ট্র গঠন করতে পারবো যেমন ধরো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ তো এখানে এত ঠান্ডা থাকে যে মানুষ এখানে জীব জীবন ধারণ করতে পারে না তো এখানে কি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব যেহেতু এখানে মানুষ নিয়মিত জীবন ধারণ করতে পারে না এখানে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয় তাহলে আমরা জানলাম যে আমাদের রাষ্ট্র গঠনের জন্য দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে আমাদের জনগোষ্ঠী এরপর আসুক আমাদের তৃতীয় উপাদান এটা হচ্ছে সরকার সরকার কেন প্রয়োজন চিন্তা করো যে একটা রাষ্ট্রের মানুষের অনেক ধরনের প্রয়োজন থাকতে পারে তো একটা মানুষ যদি তার পেশা যদি হয় জেলে সে কিন্তু শুধু মাছ ধরার কাজটি করবে যে কৃষক সে শুধু ফসল ফলনের কাজটি করবে এখন এই যে কাজগুলো আমাদের তো প্রয়োজন একটা না অনেক ধরনের তো দেখা যাবে যে আমার বাবা যদি কৃষক হয় আমার কিন্তু মাছের প্রয়োজন হতে পারে আবার দেখা যাবে যে আমাদের অনেক কিছু আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন হচ্ছে বা আমাদের অনেক কিছু অফিস বা এরকম প্রতিষ্ঠানগুলো চালানোর প্রয়োজন হচ্ছে তো এই সব কিছু তদারকি করার জন্য আমাদের একটা আলাদা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রয়োজন হয় যেটাকে আমরা বলে থাকি সরকার তো এই জন্য একটা রাষ্ট্র হতে হলে অবশ্যই সেখানে একটা সুসংগঠিত সরকার থাকতে হবে এবং প্রাচীন কাল থেকে কিন্তু এই সরকারের ধারণাটা চলে আসছে দেখা যেত যে প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে সেখানেও কিন্তু একটা সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেখানে দেশটা কিভাবে চলবে কি কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এরকম অনেকগুলো মিটিং হয়ে হয়ে এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হতো তাহলে একটা রাষ্ট্র হতে হলে সেখানে সরকার প্রয়োজন আমাদের দেশটা বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্র এবং আমাদের সরকার হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক সরকার এখানে আমরা আমাদের সরকারকে আমাদের জনগণই নির্বাচন করে থাকে এরপর রয়েছে আমাদের চতুর্থ এবং শেষ যে উপাদান সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব এটার অর্থ হচ্ছে তোমার যে রাষ্ট্র সেটার যে ভূখণ্ড এবং সেটার যে সম্পদ সব কিছুর ওপর শুধু তোমাদের একারই অধিকার আছে অর্থাৎ আমাদের আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশ একসময় ভারতীয় উপমহাদেশের একটা অংশ ছিল এবং সেটা ব্রিটিশরা সেটার উপর অনেক দিন শাসন করেছিল তখন কি বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র ছিল ছিল না এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের তখন এই সার্বভৌমত্ব ছিল না অর্থাৎ আমাদের নিজেদের ভূখণ্ডের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না আর এই নিয়ন্ত্রণটা কে রাখে এই নিয়ন্ত্রণটা রাখে আমাদের সরকার তো একটা দেশে কিন্তু সরকার একই সরকার সব সময় থাকবে না সরকার পরিবর্তন হলেও সার্বভৌমত্ব কিন্তু থাকতেই হবে অর্থাৎ সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে একটা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এই জন্যই কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের বর্ডারে সবসময় আমরা প্রতিরক্ষা বাহিনী রাখি যারা আমাদের দেশের ভূখণ্ডকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে বা আমাদের ভূখণ্ডের উপর আমাদের অধিকারটা রক্ষা করবে তাহলে আমরা কি শিখলাম এই ভিডিওতে যে আমাদের এক যে কোনো একটা ভূখণ্ডকে রাষ্ট্র হতে হলে তার চারটা উপাদান থাকতেই হবে প্রথমটা হচ্ছে ভূখণ্ড তারপর একটা নির্দিষ্ট জনসংখ্যা তারপর আমাদের সরকার এবং শেষে সার্বভৌমত্ব 
এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের কয়টি উপাদান থাকতেই হবে তোমরা ভিডিওটা দেখে অপশনগুলো পড়ে উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে একটি রাষ্ট্রের অবশ্যই চারটি উপাদান থাকতেই হবে এর কোনো একটি যদি কম হয় তাহলে কিন্তু সেটাকে রাষ্ট্র বলা যাবে না তাহলে এই ভিডিওতে আমরা শিখলাম যে রাষ্ট্রের কি কি উপাদান থাকতে হয় এরপর আমরা জানবো একটা রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি কি 